പിതാവിൻ്റെ പുനിതാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ദൈവോധന പഠനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ചേർന്ന് വരാൻ കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവോധന പഠനത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാം തുടർച്ചയായി ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ബാവുച്ചാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇടവേളകളിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് മാത്രം മുൻപ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഫേസുകളായിട്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദൈവരാജ്യം അടു ആസന്നമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാമതായി ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡം ആത്മീയമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അനുഭവമാണ് അഞ്ചാമതത്തെ ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയിലെ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യഹൂദന്മാർ രാജാവിനെ നിരസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ആ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് ദൈവോധനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിനെ യഹൂദന്മാർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അഥവാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സഭയും ദൈവരാജ്യവും എന്നുള്ളതായ വിഷയമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ ഭക്തന്മാർ പ്രസംഗിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എ ന്യൂ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ പഠനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ യേശു പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലൂടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ഓൺ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് റാഡിക്കലി അഫക്ട്സ് അവർ തിങ്കിങ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗണനകളെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ സമൂലമായ ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കിങ്ഡം തിങ്കിങ് എന്ന വിഷയത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ തീരാത്തി ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിസ്താര ഭയം എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ അത്രയും വിശാലമായി അത്രയും വിസ്തൃതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു വേദഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊലോസിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി നമ്മെ പ്രാപ്തന്മാരാക്കുകയും നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു കൊലോസിയിലെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി 
അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് സംസാരിക്കുകയാണ് കൊലോസിയ സഭയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരും നല്ലതാണ് ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഏതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരം ഇവിടെ പറയുന്നതായ ഈ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ ശത്രുവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന പിശാജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ രാജ്യം പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചു എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചപ്പോൾ നാം ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലി പിന്തുടരുവാൻ ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വി ആർ ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ജീസസ് the kingdom of light irutinde rajyathilayirunna nammal ippol velichathinte rajyathilekku vannu ennalladana nammude jeevithathil sambhavicha etthum valiya oru maatram kolossiya lekhanam thanne randamathe adhyayam ettamathe vakyathilekku varumbol avade nam ingane vaayikkunnundu തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ കവർന്നു കളയാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിപ്പി അത് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിനൊത്തവണ്ണം ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണമല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന് ഒത്തവണ്ണം അല്ല ഉള്ളതല്ല ഇവിടെ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ അവിടെ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നാം ഏത് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഏത് പാഠത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ സമ്പ്രദായം ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളുടെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം മറ്റൊരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നാം പെരുമാറേണ്ടത് ഇനി നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ നിലയിലാണ് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച രീതിയിലല്ല ഇതുവരെ കണ്ട രീതിയിലല്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവത്തോടെയല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം റോഡരികിലൊക്കെ പല ഇടങ്ങളിലും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങളാണ് പല സ്ഥലത്തും ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ കവറുകളിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതേ ഈ വഴിയരികിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കവറുകളിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ന്യൂസിലൻഡിലോ അയർലൻഡിലോ ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സിസ്റ്റം അല്ല പിന്തുടരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിത ശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ അവിടുത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ശൈലിയുണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മനോഭാവമുണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ പീലാത്തോസ് വിസ്തരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്റെ രാജ്യം ഐഹീകമല്ല 
എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം എന്റെ ചേവകർ പോരാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു വളരെ ഒരു ക്ലിയർ ആയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ തരുന്നത് തന്റെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഹികമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല ഐഹികമായ രാജ്യം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ചേവകന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും അവര് പോരടിക്കും അവര് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യം പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാൽ തന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു ചിന്താശൈലി ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ എവറി ഡേ ലിവിംഗ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു പൗരന്റെ ജീവിതം അത് എല്ലാ ദിവസവും അത് ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് കുല ചെയ്യരുത് എന്നും ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്താൽ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും എന്നും പൂർവന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് ഒരു പാറ്റേൺ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാഠം ആദ്യം അവരോട് പറയുക എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്ന പാഠം കുല ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്താൽ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്നും പൂർവന്മാരോട് ആരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചില വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കുലപാതകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വ്യഭിചാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിലവാരം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സത്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ നിലവാരം അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ടും മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വാക്യങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചിന്താഗതി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യ പാഠങ്ങളല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിലവാരം ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നത് അതാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണ പൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണ പൂർണരാകുവേൻ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരനെ കുറിച്ച് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ നിലവാരം വെക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നിലവാരം വെക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളെല്ലാവരും സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് 
പിതാവിന് പോലെ സൽഗുണപൂർണരായി തീരണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരു പുതിയ നിലവാരം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ മുമ്പിലേക്ക് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ബിഷപ്പിനെ പോലെ ആകണമെന്നല്ല ഒരു പട്ടക്കാരനെ പോലെ ആകണമെന്നല്ല ഒരു സുവിശേഷകനെ പോലെ ആകണമെന്നല്ല ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ആകണമെന്നല്ല സ്വർഗം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പൗരനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവിൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയല്ലോ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയല്ലോ ഞാൻ ഒത്തിരി മുറയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ന്യായവാദങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഭേദമാണ് പഴയ പോലൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സമാധാനിക്കാറുണ്ട് ആശ്വസിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ആശ്വാസം അങ്ങ് പോയി പോകും കാരണം എന്താ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരം നാം അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൽഗുണപൂർണരാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സൽഗുണപൂർ ൂർണതയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു മാതൃക അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു പൗരൻ അതിൽ കുറഞ്ഞ് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ആശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ സൽഗുണപൂർണരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ ബലഹീനതയുള്ളവരല്ലേ കുറവുള്ളവരല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ നാം റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധ്യതകളിൽ മനുഷ്യരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രോം ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മത്തായെഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മറ്റു പല വേദഭാഗങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വാതായനം വിശാലമാണ് പക്ഷേ വിസ്താര ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഒരു കടന്ന ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലവാരത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബൗചായൻ തന്നെ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിന് മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ആ കിങ്ഡം തിങ്കിങ് എന്നൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്നാമത് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ ഹോളിനെസ് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അതാണ് ആദ്യമേ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കുല ചെയ്യരുത് എന്നും ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്താൽ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്നും പൂർവന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂട എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യനാകും ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ നിലവാരം എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഒരു ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കർത്താവ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചും ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് കുല ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിനെ ഒരു പടികൂടെ റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉയ
കോപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവനെല്ലാം ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഈ കുലപാതകം എന്നുള്ളതിനെ കോപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂട എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് അഗ്നിനരകത്തിന് യോഗ്യനാകും എന്നൊക്കെ ഈ വാക്യം നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അപ്പോൾ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലും കുലപാതകം എന്ന മേഖലയിലും ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം കർത്താവ് കൂടെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഹോളിനെസ് മസ്റ്റ് ബി എ മാറ്റർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ദാൻ ബോഡി ഹൃദയത്തിന്റെ വിഷയമാണ് വിശുദ്ധി കേവലം ജഡത്തിന്റെ വിശുദ്ധി അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം വിശുദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധി അല്ല കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഇനി കൊല ചെയ്തോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അനേകം ആളുകളും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ കുറവാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേവലം ബാഹ്യമായ വിശുദ്ധിയേക്കാൾ അതീതമായി ആന്തരികമായ വിശുദ്ധിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് കോപിക്കുന്നവൻ കോപമെന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ പുറമെ പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളല്ല അതിന് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മൂട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ നിസാര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആ കോപത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അത്രയും മൈൽഡ് ആയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കോപിക്കാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കോപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മൂട നിസാര ഇതൊന്നും നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പോലുമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ ലോകം പാപമാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിധിക്കില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരമാണ് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ ഈ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ചില ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് അവിടെ തരികയാണ് നിന്റെ വലം കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളകാം നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമത്രേ വലം കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളകാം എന്റെ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന് നശിക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രയോജനമത്രേ ഇവിടെ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നു ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഒരു സഭാപിതാവ് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങളെ മുറിച്ചു മാറ്റി എന്ന് സഭാചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ വാക്കുകളെ ആക്ഷരീകമായിട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കൈ മുറിച്ചു കളയാനോ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്ന് കളയാനോ വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു വാക്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ റാഡിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു നിലപാട് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കണമെന്നാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കൈ മുറിച്ചു കളയാനല്ല വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയാനല്ല ഈ വാക്യം എഴുതിയത് നേരെ മറിച്ച് വിശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധിയെ എന്തുമാത്രം ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ഇത് ആക്ഷരീകമായിട്ട് എടുത്താൽ അത് വിശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്താലും അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വിശുദ്ധിയെ നാം കാണേണ്ടത് നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നാം വിശുദ്ധിയെ കാണേണ്ടത് കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ നിന്റെ കണ്ണ് നീ ചൂടിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളക നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരു ഇറ്റേണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നിത്യതയുടെ ഒരു വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം നാം വിശുദ്ധിയെ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിശുദ്ധി പോരാ ഈ ലോകം കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിശുദ്ധി പോരാ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉയർന്ന നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ബോധവാന്മാരാവു ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിശുദ്ധിയെ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിക്കാണുവാനായിട്ട് കഴിയണം മാത്രമല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധിയുടെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നത് പിശാചിനെയൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നീ സാത്താനെ ഫലസിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ പറയാണ് നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ ജഡം നിന്റെ ജഡമാണ് അശുദ്ധിക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത് വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എവിടെയാണ് നിന്റെ ജഡത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദ പാഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകളും ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളുമാണ് വിശുദ്ധിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എബ്രാഹി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ എബ്രാഹി ലേഖന കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അളവുകോൽ നമ്മൾ പല അളവുകോൽ വെച്ച് അളക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിനൊരു അളവുകോലുണ്ട് അത് ഏതളവ് വരെ പോകാം കേവലം ഒരു കൈ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിലോ കേവലം ഒരു കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയുന്നതിലോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രാണത്യാഗത്തോളം പാപത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന ആ ഉയർന്ന നിലവാരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവോധനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ അളവ് പോലെ എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധിക്ക് ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരം സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ അളക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അളവുകോല് വെച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ അളവുകോലല്ല മനുഷ്യന്റെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ അളക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തെ സ്വർഗം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ ഹോളിനസ് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാമതായി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദ കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളോട് നാം ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്താറുള്ളത് യാഗവുമായിട്ടാണ് ഞാനും ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് യാഗത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ നിന്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠ തിങ്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുകൊണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് വ ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ക പിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാട് കഴിക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത് യാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വാക്യങ്ങളാണെന്നാണ് 
ശരിയാണ് തീർച്ചയായും അവിടെ യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ആ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരു ചിന്ത അതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ടു ബി വാല്യൂഡ് മോർ ദാൻ സാക്രിഫൈസസ് ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ നാം എങ്ങനെയാ വിലയിരുത്തേണ്ടത് യാഗങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ നാം ബന്ധങ്ങളെ വിലയിരുത്തണമെന്നുള്ളത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് യാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആത്മീയരൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപകടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല കാര്യമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആരാധനയേക്കാൾ ദൈവവചനത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയത് നി നീ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലത് കൊണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം വഴിപാട് കഴിച്ചിട്ട് സഹോദരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനല്ല പറഞ്ഞത് വഴിപാട് അവിടെ വെക്ക വഴിപാട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത് ചെന്ന സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക അപ്പൊ എന്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ സഹോദരനോടുള്ള നിന്റെ ബന്ധത്തിനാണ് നിന്റെ സഹോദരനോട് നിരപ്പായിരിക്കുന്ന ആ അനുഭവത്തിനാണ് നീ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ദ കിങ്ഡം തിങ്കിങ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയാമോ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളുമെന്ന് ഒരു തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ് അനേകം ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് അങ്ങനല്ല ബൈബിൾ എന്തിനാ കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് ബൈബിൾ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് അതീത ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ വാക്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നീ ഒന്ന് സെൽഫ് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം നീ വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ യു ഷുഡ് എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലത് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ എങ്ങനാ ഈ ഓർമ്മ വന്നത് ഈ ഓർമ്മ വരുന്ന വന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കുക അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് ശാന്തമായി ശോധന ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാജയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു കമ്പൽസറി ആയി ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാം പള്ളികളിൽ തന്നെ ഈ ആരാധനയിടയിൽ ഈ സമാധാനം കൈമാറുന്നൊരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അനേക സഭകളിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കോവിഡിനൊക്കെ മുമ്പായിരുന്നു കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മുട്ടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടി ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകലം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ബെഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സഹോദരൻ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ബെഞ്ചിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമാധാനം ആശംസിച്ച ശേഷം തൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ കൊയറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ രീതിയിൽ സമാധാനം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിനോടും അത് പറയുക എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഇതാണ് മിക്കവാറും വാഹനത്തിൽ വരുന്ന വഴിക്കോ എന്തോ വാക്കിൽ തെറ്റി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തോ ഒന്ന് പിണങ്ങിയായിരിക്കാം ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് അവര് ആ വഴിപാട് അവിടെ വെച്ചു അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു
ഞാൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവർ വഴിപാടോട് വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നിരപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നിരപ്പ് അനിവാര്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിരപ്പാക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് എനിക്ക് വേണം ഈ നിരപ്പിന്റെ അനുഭവം ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോടാണ് വിരോധം പക്ഷേ നിരപ്പ് നിന്റെ ആവശ്യമാണ് നിരപ്പ് നിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാനും നിങ്ങളും പ്രതികരിക്കണം മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ വഴിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേഗത്തിൽ അവനോട് ഇണങ്ങിക്കൊള്ളുക ഈ നിരപ്പിന്റെ അനുഭവം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവട്ടെ സമയം വരട്ടെ നമ്മൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ സമയവും കാലവും ഒക്കെ കുറിച്ച് നീട്ടി നീട്ടി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവോദനം പറയുന്നത് ഈ കിങ്ഡം തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ബന്ധങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പാ പാളിപ്പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കേണ്ട സമയത്താണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് ചെന്ന് നിരപ്പാകേണ്ട വ്യക്തികളുണ്ടോ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ടു പേരോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ടാ ദൈവോദരം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു കസ്റ്റമർ കെയറിലുള്ള ആളോടാ പക്ഷെ അയാളെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് സോറി പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് നേരിട്ട് ചെന്ന് സോറി പറയാനായിട്ട് എനിക്കിന്ന് ഒരു അവസരം കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഹാർഷായി പോകാറുണ്ട് ബൈബിൾ അതിനെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ മൂഡ നിസാര എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പാകപ്പിഴകൾ ഞാനും നിങ്ങളും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വലിയ ആരാധന കഴിച്ച് വലിയ യാഗം കഴിച്ച് നാലു പേർ അറിയുന്ന രീതിയിൽ യാഗം കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പൗരനിൽ നിന്ന് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരം ഞാനും നിങ്ങളും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കണം മൂന്നാമതായി ഞാനിവിടെ ഡിവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുക കർത്താവ് പക്ഷേ മതാട് സുവിശേഷത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഈ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ദീർഘമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കട്ടെ എന്നും ആരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസംഗം ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെല്ലാം അവളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യിക്കുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചവളെ ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ച് ഒരേ ഒരു കാരണം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ ഒരേ ഒരു കാരണം പരസംഗം പരസംഗം ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ ഫോർണിക്കേഷൻ കാരണമല്ലാതെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് പരീശന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയും കൂടെയാണിത് ഏ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ നിസാരമായിരിക്കുന്ന കാരണത്തിന് അവർ വിവാഹമോചനം നടത്തുമായിരുന്നു വളരെ സില്ലിയായ റീസൺ അവര് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ വിവാഹമോചനം നടത്തും കാരണം ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം മോശ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോശ അവിടെ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്ത് വിവാഹമോചനം നടത്താമെന്നല്ല അവിടെ ആ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പരസംഗം ചെയ്താൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ വിവാഹമോചനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കണമെന്ന് മോശ പറഞ്ഞു പക്ഷെ യഹൂദന്മാർ അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്താൽ വിവാഹമോചനം നടത്താം എന്ന നിലയിലേക്ക് യഹൂദന്മാർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ നാം പറ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുക യഹൂദന്മാര് ഈ വിവാഹത്തെയും വിവാഹമോചനത്തെയും വളരെ ക്യാഷ്വലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കുലറായ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാര് കണ്ടത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ മാരേജ് ഒരു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഇടയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് സെക്കുലർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദൈവരാജ്യവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമില്ലല്ലോ ഇത് തികച്ചും സെക്കുലർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു മനോഭാവത്തോടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം there is nothing secular for a child of god oru deiva paidaline angane secular and sacred ennalla oru division illa aathmiyam bhaudhigam ennalla oru verdhirum illa oru deiva paidalinde jeevithathil nadakkunnad ellam spiritual aanu sacred aanu adondana aa karyam karthavude padipikkya അതുകൊണ്ടാ കർത്ത കാരണം ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്താൽ തീർന്നല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിച്ചു നിയമപരമായി വേർപെടുത്തിയാൽ തീർന്നല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചു അത് ഈ കാലഘട്ടത്തോട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് പഠിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മലാഖി പ്രവചനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താ മലാഖി രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വിവാഹമോചനത്തെ കർത്താവ് അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യഹോവ നിനക്കും നീ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയ്ക്കും മധ്യേ സാക്ഷിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് വിവാഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് നിൻ യൗവനത്തിലെ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മധ്യ നിൽക്കുകയാണ് അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മപത്നിയുമല്ലോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഈ വിവാഹമോചനത്തെ വെറുക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുകയാണ് കർത്താവ് വിവാഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താ വിഷയത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തത് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ പുരുഷൻ ഭാര്യയോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതേ പുരുഷൻ തന്നെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്ത് വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്നു ആ വേദഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുനീര് യാഗപീഠത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നെന്നാ കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മള് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് മുപ്പിരിച്ചരട് 
മൂന്ന് ചരട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവവും മൂന്ന് ചരടാണ് വിവാഹം ഈ മുപ്പിരി ചരടാണ് പിരിച്ചു കെട്ടുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വേദഭാഗം നമ്മോട് പറയുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സ്വർഗം അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് ഇടപെടുകയാണ് അവരോട് വാദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അനീതി കാണിക്കുന്ന പുരുഷനോട് സ്വർഗം സംസാരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ഇടപെടുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ നാം നോക്കി കാണേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഡിവോഴ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എ കാഷ്വൽ ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പിരിച്വൽ ബിസിനസ് ഇന്ന് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക ഒരു വിവാഹമോചനത്തെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരനോട് സ്വർഗത്തിന് പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ് ഇതിനെ നീ ഒരു ആത്മീയമായി നോക്കിക്കാണണം ഇതിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഇടപെടലുള്ളൊരു വിഷയമായി നീ നോക്കി കാണണം ലോകത്തുള്ള ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഒരു പക്ഷെ ഇത് കാഷ്വൽ ആയിരിക്കാം ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമായിട്ടായിരിക്കാം അതിനെ വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് കാണാതെ ആയിരിക്കാം എന്നാലൊരു ദൈവോയിതൽ എന്ന നിലയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെ നീ ഗൗരവത്തോടെ നോക്കിക്കാണാം ഇന്ന് നമുക്ക് ശാന്തമായി നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് എൻ്റെ സമയം തീരാറായി ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കിങ്ഡം തിങ്കിങ് ഓൺ ഓത്ത്സ് ഇവിടെ സത്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് ഞാൻ ഒരല്പം വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യം കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് എന്നും സത്യം ചെയ്തത് കർത്താവിന് നിവർത്തിക്കണമെന്നും പൂർവന്മാരോട് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത് സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഇവിടെ എന്താ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇവിടെ ഈ കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് എന്നും സത്യം ചെയ്തത് കർത്താവിന് നിവർത്തിക്കണം എന്നും പൂർവന്മാരോട് അരളി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ യഹൂദ റബിമാരുടെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിനെയാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യരുശലേമിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത് അത് സോറി മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത് അത് അവന്റെ പാതപീഠം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യരിശിലേവിനെ കൊണ്ടരുത് അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം ഈ യഹൂദ റബിമാർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യരുത് ഇനി അഥവാ സത്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യണം അതുമല്ലെങ്കിൽ യരിശിലേവിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യണം കർത്താവിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിക്കണം എന്ന് അവര് പഠിപ്പിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലിയോ ഭൂമിയെ ചൊല്ലിയോ യരിശലേവനെ ചൊല്ലിയോ സത്യം ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് യഹൂദ റബിമാര് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കർത്താവ് ആ പഠിപ്പിക്കലിനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത് ഒരു രോമവും വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവ് ഊവ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ ഇതിലധികമായത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരൻ ഊവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സത്യം ചെയ്തതിന് തുല്യമായ ദൃഢമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തെ ചൊല്ലി എരിശലേവനെ ചൊല്ലി യാഗപീഠത്തിലെ യാഗപീഠത്തെ ചൊല്ലി ഒക്കെ സത്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ ഊവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇനി ആരും സംശയിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകരുത് 
ഞാൻ അഞ്ചര മണിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും വരാം അതിനകത്ത് സംശയം വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയാമോ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരന്റെ ഒരു വാക്കിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനിത് പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാം നമ്മൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ എത്തി ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാ ഇപ്പം എത്തും നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ശരിയാണ് അതാ ഇപ്പം എത്തും ഒരിക്കൽ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനൊരു ഫോൺ വന്നു അവനോട് ഫോൺ വന്ന ആള് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ ഞാൻ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നീ അവിടെ എത്തി അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അതെ കലൂരെത്തി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് കിലോ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കലൂർക്ക് പക്ഷെ ഇവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അതെ കലൂരെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് കുറെ കുറെ എന്നിട്ട് ഇവൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല ഇവൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത കോള് വന്നു അടുത്ത കോള് വന്നപ്പോൾ ഇവൻ പറയാം ഞാൻ എന്താ ബസ്സിൽ കയറി നല്ല തിരക്കാ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വിനയപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വേഗത്തിൽ അടുത്ത മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രതികാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വിശദീകരി ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യം പലരും വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന് അരുളി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊരാൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനൊരാൾ കേട് വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കണ്ണിന് കേട് വരുത്തിക്കൊള്ള അതല്ല ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോടതികളിലുള്ള സിവിൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാള് നമുക്കൊരു കേടുപാട് വരുത്തിയാൽ അതിലൊരു നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്കിന്ന് കോടതികളിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനാണ് ഒരാൾ കേട് വരുത്തിയതെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് ജഡ്ജി ഒരു വിലയിടും അതെന്താണ് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ വിലയാണ് അവിടെ ഇടുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ വേദഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങുമ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കാൾ കൂടുതലാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ കണ്ണിന് കേട് വരുത്തിയാൽ നീ അവൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കരുത് ഒരുത്തൻ നിന്റെ പല്ലിന് കേട് വരുത്തിയാൽ നീ അവൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കരുത് അതാണ് ഈ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങ് ഉയർത്തുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് നിന്നെ വലത്തേച്ച് കിട്ട് തടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വാ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ലേവിയ പത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യരുതെന്നാണ് ദൈവത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മാനസാന്തരം വന്നതല്ല പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായൊരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ
നേരെ മറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് പക വെക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടത്ര അത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാരായ നമുക്കാണ് ദൈവം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് വിത്തൗട്ട് റീറ്റാലിയേറ്റിംഗ് അനി നമ്മളോട് ഒരുവൻ അനീതി കാണിച്ചാൽ അത് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു നിലവാരം അതാണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു പൗരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിന്റെ വലത്തെ ചെകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു ചകിട്ടത്ത് അടിച്ചാൽ പറയുകയാണ് വലത്തെ ചകിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവനോട് പറയുകയാണ് മറ്റേതും തിരിച്ചു കാണിക്കുക നിന്റെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിന്റെ പുതപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു നാഴിക പോകാൻ ഒരുത്തൻ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് നാഴിക അവനോട് കൂടെ പോവുക നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞു കളയരുത് ഒരുവനെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവൻ നമ്മളെ കണ്ട ഉടനെ വായ്പ ചോദിക്കും നമ്മളെ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അവനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അബ്സോർബ് ദ ഇഞ്ചുറി അക്സെപ്റ്റ് ദ ഇൻസൾട്ട് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ചകിട്ട തടിച്ചു അതങ്ങ് സഹിച്ചാ മതി ചിലർ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു ചകിട്ട തടിച്ചാൽ മറ്റേ ചകിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരിച്ചടിക്കാമെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനല്ല ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഒരു ചകിട്ട തടിച്ചു അത് സഹിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേതും തിരിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വസ്ത്രം എടുക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നീ എന്ത് ചെയ്യാ നിന്റെ പുതപ്പങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു നാഴിക പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടവനോട് കൂടെ പോകുക എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോബ് ദ ഇഞ്ചുറി അക്സെപ്റ്റ് ദ ഇൻസൾട്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തുകയല്ല എതിർക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നായാലും മതി പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അടിക്കുമ്പോ മറ്റേ കവളും കൂടെ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാ നിന്റെ എടുക്കാൻ വരുന്നവൻ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക not resisting to giving ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നോട്ട് റെസിസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാ പോരാ അതിനകത്തൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്റെ നിലവാരം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്റെ നിലവാരം എന്താണ് കൊടുക്കുക ഗിവിങ് ഈ പൊതപ്പ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വസ്ത്രം പണയം വാങ്ങിയാൽ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മടക്കി കൊടുക്കണമെന്നാ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് തണുപ്പത്ത് അത് മാത്രമാണല്ലോ അവന്റെ ശരീരം മൂടുന്ന വസ്ത്രം എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ വസ്ത്രം എടുത്താൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഞാനതിനെ കുറച്ച് ഒരു സ്ലൈഡ് വിട്ട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക സമയം പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സമയം പോയല്ലോ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് അവസാനം പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും മരളി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക ഇവിടെ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല 
സ്നേഹിക്കാനും കൂടെ പറയുകയാണ് ശത്രുക്കളോടുള്ള ബന്ധമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ശത്രുക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ പകയ്ക്ക എന്നും ശത്രു ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ആൻ ഇമോഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ആൻ ആക്ഷൻ ലവ് ഹിയർ പ്രോബ്ലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇമോഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ആക്ഷൻ ഓ എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ അല്ല അതിനതീതമായി സ്നേഹം പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനെ കർത്താവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറയുന്നത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഈ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആരായി സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് ലോകം അറിയും പക്ഷെ ഇവിടെ ശിഷ്യത്വം അല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ എന്നാ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ എന്തു വിശേഷം ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ചുങ്കക്കാരാണ് ചുങ്കക്കാർ ആരെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് ജാതികൾ ആരെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാറില്ല പക്ഷെ ആ നിലവാരം അല്ല സ്വർഗം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വർഗം നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നാം ഇപ്പോഴും അതേ നിലവാരം കാണിച്ചാലോ നാം ഇപ്പോഴും അതേ നിലവാരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം ഇവിടെ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല ജാതികളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് പെരിഞ്ചർ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലയോ ഹൃദയത്തിൽ ഈർഷിയും പിണക്കവും ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ജഡീകരും ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ളവർ നിങ്ങൾ പക്ഷവാദം പിടിച്ച് സ്നേഹമില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സൽഗുണപൂർണരാകണം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക നമ്മെ തന്നെ ശാന്തമായി സമർപ്പിക്ക ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയും പരീശന്മാരെ പോലെയും ആകാനല്ല നമ്മുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയണം ചുങ്കക്കാരന്റെയും ജാതികളുടെയും നീതിയെ കവിയണം ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം അല്ല നാം പിൻപറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ആ നിലവാരമാണ് നമ്മെ തന്റെ ദൈവാരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്ക കർത്താവെ ആ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്ക എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ്